அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் வந்து கார்த்திகேயன் பேசுகிறேன் ஸோ ரேடியன் ஐஏஎஸ் அகாடமியிலேருந்து நம்ம இன்றைக்கி வந்து டிஎன்பிசியில் கேட்ட ஒரு நாலு ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து பார்க்க போகிறோம் ஸோ அதில் ஃபஸ்ட்டு ப்ராப்ளம் எல்சிஎம் எஸ்சிஎஃப் அதிலேருந்து தான் நம்ம இன்றைக்கி ஒரு நாலு ப்ராப்ளம் பார்க்க போகிறோம் அதில் ஃபஸ்ட்டு ப்ராப்ளம் எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எழுதியிருக்கும் பாருங்கள் எந்த சிறிய எண்ணுடன் மூன்றை கூட்டினால் அது பத்து பனிரெண்டு பதினான்கு மற்றும் பதினாறால் வகுப்படும் அப்போ இது ஜென்ரல் மெத்தட்னு ஒன்று இருக்குது நம்ம ஜென்ரல் மெத்தடுக்கு நம்ம எப்பயும் போக வேணாம் ஓகேவா சரி இதில் ஏதாவது ஷார்ட் கட் இருக்குமா அப்படின்னு பார்க்க ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஷார்ட் கட் வச்சு தான் போட போகிறோம் ஏன்னா நம்ம பிரிமரிக்கு ஷார்ட் கட் தான் நம்ம இந்த ஆப்ஷனை வந்து வேறையாக எடுத்து எழுதிக்கிறோம் அப்போது எந்த சிறிய எண்ணுடன் மூன்றை கூட்டினால் அப்போது கொடுத்துருக்க ஆப்ஷன் எல்லாத்துலேயும் வந்து மூணு கூட்டுறேன் ஓகேவா அப்போ ஒன் சிக்ஸ் எயிட் த்ரீ வரும் ஓகேவா ஆப்ஷன் பி இது என்ன வருது அப்படின்னா ஒன் சிக்ஸ் எயிட் ஜீரோ வரும் ஆப்ஷன் சி என்ன வருது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் செவன் டபுள் ஜீரோ வரும் ஆப்ஷன் டி என்ன வரும் அப்படின்னா ஒன் சிக்ஸ் செவன் த்ரீனு வரும் அப்போ அந்த ஆப்ஷனை வந்து நம்ம வேறைய புதுசாக ஒரு ஆப்ஷன் எழுதிட்டோம் இப்போ இந்த எண்களில் தான் ஏதோ ஒரு எண் என்ன ஆகுது இந்த பத்து பன்னெண்டு பதினாலு மற்றும் பதினாறால் வகுப்படுது சரி நமக்கு கொடுத்துருக்க அந்த ஃபஸ்ட்டு என்ன பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு என்ன இது பத்து அப்போ ஒரு எண் பத்தால் வகுப்படும்னா அதனுடைய ஒன்றாம் விளக்கம் எப்படி இருக்கணும் பூஜ்யமாக இருக்கணும் இந்த ஆப்ஷன் நம்ம புதியாக ஒரு ஆப்ஷன் வச்சுருக்கோம் இல்லையா அந்த ஆப்ஷன் எல்லாத்துலேயும் பாருங்கள் ஃபஸ்ட் இது கண்டிப்பாக வகுபடாது ஏன்னா இதனுடைய யூனிட் டிஜிட் மூணாக இருக்குது செகண்ட் இது ஆப்ஷன் பி வகுபட வாய்ப்பு இருக்குது ஆப்ஷன் சி வகுபட வாய்ப்பு இருக்குது ஆப்ஷன் டி ஓகேவா அப்போது இந்த ரெண்டு ஆப்ஷனும் என்ன அது கண்டிப்பாக வராது ஓகேவா இது இது ரெண்டில் ஏதோ ஒரு ஆப்ஷன் தான் வந்து என்ன ஆக போகுது அப்படின்னா இந்த பத்தால் பன்னெண்டால் பதினாலால் வகுபட போகுது சரி இதுக்கு அடுத்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம் பத்தால் அப்போ இது ரெண்டுமே வகுப்படும் அதுக்கடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது பன்னெண்டால் எது வகுப்படும் அப்படின்னு அப்போ ஒரு எண் வந்து பன்னெண்டால் வகுப்படணும்னா அந்த எண் என்ன ஆகும்னா நாலாலையும் மூணாலையும் வகுப்பட்டால் பன்னெண்டால் வகுப்படணும் ஓகேவா சரி ஒரு எண் வந்து மூணால் நாலால் எப்படி வகுப்படணும் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு ஒரு எண் வந்து மூணால் வகுப்படணும்னா அதனுடைய இலக்கங்களுடைய கூடுதல் மூணால் வகுப்பட்டால் அந்த எண் என்ன ஆகும் மூணால் வகுப்படக்கூடிய எண்ணாக இருக்கும் ஓகேவா அப்போ இது எல்லாத்தையும் கூட்டுங்கண்ணா இதை கூட்டுங்க அப்போ ஒன்று ப்ளஸ் ஆறு ப்ளஸ் எட்டு இதை எல்லாத்தையும் கூட்டினா நமக்கு என்ன கிடைக்குது அப்படின்னா பதினஞ்சு வருது அதுவே இதை கூட்டினா நமக்கு என்ன கிடைக்குது எட்டு தான் கிடைக்குது அப்போது கொடுத்துருக்க ஆப்ஷன் பி தான் என்ன ஆகும் இந்த பத்து பன்னெண்டு பதினாலு மற்றும் பதினாறால் வகுபடக்கூடிய எண்ணு அப்போ இது வந்து என்ன ஆகாது மூணால் வகுபடாது அப்போ என்ன அர்த்தம்னா கொடுத்துருக்க ஆப்ஷனில் பி மட்டும்தான் வகுபடும் நீங்கள் ஆப்ஷனை இதை மாதிரி சேஞ்ச் பண்ணி எழுதிட்டு அதுக்கப்புறம் போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து என்ன ஆகும் கொஞ்சம் ஷார்ட்டாக இருக்கும் ஓகேவா சரி அதுக்கு அடுத்த ப்ராப்ளம் பனிரெண்டு பதினஞ்சு மற்றும் பதினொன்றால் பதினெட்டால் வகுபடும் மிகச்சிறிய ஐந்து இலக்கு எண் யாது அப்படின்னு கேட்டு ஒரு நாலு ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க இதுவும் டிஎன்பிசியில் கேட்ட ஒரு ப்ராப்ளம் தான் ஸோ இந்த ப்ராப்ளத்தை வந்து எப்படி போடுறது அப்படின்னு நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் இப்போ நான் ஏற்கனவே போன ப்ராப்ளத்துலேயே சொல்லியிருக்கேன் ஒரு எண்ணு வந்து மூணால் எப்படி வகுப்பண்ணும் நாலால் வகுப்பண்ணும் அப்போது இந்த பன்னெண்டு பதினஞ்சு பதினெட்டால் வகுப்படக்கூடிய மிகச்சிறிய ஐந்து லக்க எண் அப்போ கொடுத்துருக்கிறது எல்லாமே ஐந்து லக்க எண் தான் அப்போ இது என்ன பண்ணணும் பன்னெண்டால் பதினஞ்சால் வகுப்படணும் அப்போ ஃபஸ்ட்டு பன்னெண்டு ஓகேவா ஃபஸ்ட்டு எடுத்தோடனே நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன் பன்னெண்டு எடுத்துக்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு பன்னெண்டு எடுத்துக்கிறேன் அப்போ பன்னெண்டு அப்படிங்கிறது இதை எப்படி பிரிக்கிறான் நாலு இன்ட்டு மூணு அப்போது நாலாலையும் மூணாலையும் ஒரு எண் வகுப்படுதுன்னா அந்த எண் என்ன ஆகும் பன்னெண்டால் வகுப்படும் ஓகேவா அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா பதினஞ்சு ஒரு எண் வந்து பதினஞ்சால் வகுப்படணும்னா எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா ஐந்தாலையும் மூணாலையும் வகுப்பட்டால் அந்த எண் என்ன ஆகும் பதினஞ்சால் வகுப்படும் அப்போ ஒரு எண் பதினெட்டால் வகுப்படணும் அப்படின்னா ஒன்பதாலையும் இரண்டாலையும் வகுப்பட்டால் அந்த எண் என்ன ஆகும் பதினெட்டாலாம் வகுப்படும் ஓகேவா சரி இப்போ ஃபஸ்ட்டு எடுத்தோன்னே நான் இதில் கொடுத்துருக்க எண்ணில் நான்கால் வகுப்படக்கூடிய எண்கள் ஓகேவா அதெல்லாம் ஃபஸ்ட்டு எதுன்னு நான் பார்க்க போகிறேன் நான்கால் வகுப்படக்கூடிய எண்கள் ஒரு எண் நான்கால் வகுப்படுதுன்னா கண்டிப்பாக என்ன பண்ணுவோம் ரெண்டால் வகுப்படும் ஓகேவா அப்போ நான்கால் வகுப்பட எண் எண்கள் எப்படி இருக்குன்னா அதனுடைய கடைசி இரண்டு இலக்கம் நான்கால் வகுப்பட்டால் அந்த எண் என்ன ஆகும் நான்கால் வகுப்படும் அப்போ இந்த ரெண்டு இலக்கம் பாருங்கள் கண்டிப்பாக வகுப்படாது இந்த ரெண்டு இலக்கம் பாருங்கள் கண்டிப்பாக வகுப்படாது இப்போ இந்த ரெண்டு இலக்கம் வகுப்படும் இந்த ரெண்டு இலக்கம் இருபது வகுப்பட
ஒரு எண் வந்து ஒன்பதால் வகுப்பட்டால் கண்டிப்பாக என்ன பண்ணோம் மூணால் வகுப்படும் ஆனால் மூணால் வகுப்படக்கூடிய எல்லா எண்களும் என்னது ஒன்பதால் வகுப்படாது ஓகேவா அப்போ என்ன பண்ணுறோம் நம்ம மூணு வகுக்கு இதில் டைரெக்டாக ஒன்பதுக்கு வகுப்பு பண்ணுறோம் அப்போ ஒன்பதால் வகுப்படக்கூடிய எண்ணு எப்படி இருக்கணும்னா அதோடய இலக்கங்களுடைய கூடுதல் ஒன்பதால் வகுப்பட்டால் அந்த எண்ணு என்ன ஆகும் ஒன்பதால் வகுப்படக்கூடிய எண்கள் அப்போ இது எல்லாத்தையும் கூட்டுங்க அப்போ இருக்கிறது என்னது ஒன்று ப்ளஸ் ரெண்டு இது மூணு இதை கூட்டினீங்கன்னா ஒன்று ப்ளஸ் இது ஒன்பது அப்போது இந்த எண் என்னென்னா மூணால் வகுப்படும் ஆனால் என்ன பண்ணாது ஒன்பதால் வகுப்படாது ஒன்பதால் வகுப்பட்டால் தான் அந்த எண் என்ன ஆகும் பதினெட்டால் வகுப்படும் அப்போ கண்டிப்பாக இது ஆப்ஷன் இருக்காது அது ஆப்ஷன் எதுவாக இருக்கும் டியாக மட்டும்தான் இருக்கும் ஓகேவா அப்போ இது ஆப்ஷன் ஓரியன்டாக போகிறது இது மாதிரி சரி இப்போ அடுத்தது இந்த சம்ம ஸோ இந்த சம்ம பார்த்தீங்க அப்படின்னா சுருக்கு அப்படின்னு கொடுத்துட்டு டுவெல் கியூபு ப்ளஸ் தேர்ட்டீன் கியூபு மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கியூபு இது மாதிரி நம்ம இது எல்லாத்தையும் கியூப் பண்ணி கியூப் பண்ணி ஆட் பண்ணுறதுக்குள்ளார டைம் அதிகமாகிடும் ஸோ இதுக்கு வந்து நமக்கு முற்று உரிமைகளில் சில ஃபார்முலாஸ்லாம் படிச்சுருப்போம் அது ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னா பாருங்க ஏ கியூபு ஓகேவா ஏ கியூபு ப்ளஸ் பி கியூபு ப்ளஸ் சி கியூப் ஈக்குவல் டு த்ரீ ஏபிசி இது எப்போ இந்த கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகும் எப்போ இந்த கண்டிஷன் நம்ம எடுக்கணும் அப்படின்னா இதில் இருக்கக்கூடிய A ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் சி அப்படிங்கிறது பூஜ்ஜியமாக இருந்துச்சுன்னா என்னாகும் இந்த கண்டிஷன் நம்ம எடுப்போம் ஓகேவா அப்போ இதில் பாருங்கள் ஏவோட வேல்யூ பன்னெண்டு பியோட வேல்யூ பதிமூணு சியோட வேல்யூ மைனஸ் இருபத்தஞ்சி அது இங்கே முக்கியம் ஓகேவா மைனஸ் இங்கே முக்கியம் அப்போ கூட்டினா நமக்கு என்ன கிடைக்குது பன்னெண்டு ப்ளஸ் பதிமூணு மைனஸ் இருபத்தஞ்சி தட்டி இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்போ நம்ம என்ன பண்ணிடலாம் த்ரீ ஏபிசின்னு எடுத்துக்கலாம் அப்போது ஏவோட வேல்யூ மூணு இன்ட்டு பன்னெண்டு இன்ட்டு பதிமூணு இன்ட்டு மைனஸ் இருபத்தி அஞ்சு ஓகேவா அப்போ இது எல்லாத்தையும் பெருக்குனீங்கன்னா நமக்கு ஆன்சர் என்ன வரும் மைனஸ் ஒன் ஒன் செவன் டபுள் ஜீரோன்னு வரும் ஓகேவா ஆப்ஷன் ஏ நீங்கள் வந்து ஜீரோ போட்டுறக்கூடாது ஓகேவா அந்த இதில் வந்து பார்த்துக்கணும் இதில் இதான் வந்து கொஞ்சம் இது இதை வந்து பார்த்துக்கோங்க சரி நெக்ஸ்ட் சரி ஓகே இப்போ இந்த ப்ராப்ளம் இந்த ப்ராப்ளத்தை என்ன சொல்லிடுறாங்க பாருங்கள் இது டிஎன்பிசியில் கேட்ட கொஷின்ஸ் தான் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு டூ எக்ஸ் ஒய் மைனஸ் ஒய் ஸ்கொயர் மற்றும் எக்ஸ் பவர் ஃபோர் மைனஸ் ஒய் பவர் ஃபோரின் மீ போவா மீ பெரும் பெருவகுத்தி ஹெச்சிஎஃப் இங்கிலீஷில் ஹெச்சிஎஃப் அப்படிங்கிறது இங்கிலீஷில் நம்ம சொல்லுவோம் ஸோ அதை வந்து கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு எடுத்தோன்னே நான் என்ன பண்ணுறேன் இந்த டேர்ம் இருக்குல்ல அதை எடுத்து எழுதிக்கிறேன் அப்போ இந்த டேர்மை ஃபஸ்ட்டு எடுத்தோன்னே நான் எழுது எடுத்து எழுதிக்கிறேன் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு டூ எக்ஸ் ஒய் மைனஸ் ஒய் ஸ்கொயர் அப்போ இது எல்லாத்தையும் ஒரு சைடு நான் கொண்டு போகிறேன் அப்போது நமக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ எக்ஸ் ஒய் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இது ஒன்றுமே இல்லை இது வந்து என்ன ஃபார்முலாவில் இருக்குது எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் ஹோல் ஸ்கொயர் தட் ஈஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஓகேவா அப்போ எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் ஹோல் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படிங்கிறது தான் இதனுடைய இது அப்போ எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் ஹோல் ஸ்கொயர்னால் ஏ மைனஸ் பி ஏ மைனஸ் பி ஹோல் ஸ்கொயர் அப்போ ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ ஏபி அப்போ ஏவோட வேல்யூ இங்கே எக்ஸு பியோட வேல்யூ என்னது ஒய் அப்படின்னு அர்த்தம் ஓகேவா சரி இதுக்கு இது பண்ணிட்டோம் இப்போ ரெண்டாவது இந்த இது இருக்குல்லையே அதை எடுத்துக்கிறோம் அப்போ எக்ஸ் பவர் ஃபோரு மைனஸ் ஒய் பவர் ஃபோர் அப்போ இது எந்த ஃபார்மேட்டில் இருக்குது ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் அப்படிங்கிற ஃபார்மேட்டில் இருக்குது அப்போ ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர்னால் என்னது ஏ ப்ளஸ் பி இன்ட்டு ஏ மைனஸ் பி இங்கே ஏவோட வேல்யூ வந்து எக்ஸ் ஸ்கொயர் பியோட வேல்யூ என்னது ஒய் ஸ்கொயர் அப்போ இது எப்படி எழுதலாம் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஹோல் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒய் ஸ்கொயர் ஹோல் ஸ்கொயர்னு எழுதிடலாம் அப்போது இது இந்த ஃபார்மேட்டில் இருக்குது ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயரில் ஃபார்மேட் இருக்குது அப்போ ஏ ப்ளஸ் பி இன்ட்டு ஏ மைனஸ் பி அப்போ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் இன்ட்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒய் ஸ்கொயர் இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா மறுபடியும் இதை வந்து என்ன பா எதுவும் பண்ண முடியாது எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயராக எதுவும் பண்ண முடியாது ஆனால் இங்கே இருக்கிற என்னது எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒய் ஸ்கொயராக நம்ம என்ன பண்ணலாம் மறுபடியும் என்ன பண்ணிடலாம் அதை எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் இன்ட்டு மறுபடியும் என்னது ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் ஃபார்முலா அப்போ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் இன்ட்டு எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் அப்போ இதில் ரெண்டு இதையும் கம்பேர் பண்ணி பாருங்கள் இதையும் இதையும் கம்பேர் பண்ணுங்